ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்திரநாதன் பார்லிமெண்டில் ஒரு கொஷின் எழுப்பப்பட்ட பொழுது அதற்கு நமக்கு வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒன்றிய அரசோட ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் ஃபில் ஆகாமல் போன எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் அண்ட் பிஜி மெடிக்கல் சீட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு எம்பிபிஎஸ் சீட்டு ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு பிஜி மெடிக்கல் சீட்ஸ் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஷாக்கிங்கான அப்டேட் லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் கடைசி மூணு வருஷத்தில் ஏன்னா சில நியூஸை வந்து சில பேர் ரொம்ப பெருசாக ஊதி பெரு ரொம்ப இல்லாததெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க உண்மையை மட்டும் நம்ம சொல்லணும் எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு எம்பிபிஎஸ் சீட்டுங்கிறது இந்த வருஷமோ ஒரு வருஷத்துலேயோ வேக்கண்ட் ஆனது கிடையாது லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் பட் ஸ்டில் இது ஒரு பெரிய நம்பர் தான் ஏன்னா எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு டாக்டர் கடைசி மூணு வருஷத்தில் சேர்ந்துருந்தா அடுத்த அந்த அஞ்சரை வருஷம் அஞ்சரை வருஷம் அஞ்சரை வருஷம் கழிச்சுன்னு அந்த ஒரு மூணு வருஷத்தில் தொடர்ந்து எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு டாக்டர்ஸ் நம்ம இந்தியாவுக்கு கிடச்சிருப்பாங்க ஏன் இந்த எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு சீட்டு ஃபில் ஆகாமல் போணுச்சு ஒன்று தப்பு நம்ம சைட்லேயும் இருக்குது ரெண்டாவது கவர்மெண்ட்டும் இதுக்கு சில ஸ்டெப்ஸை எடுத்துருக்க முடியும் ஏன் எடுக்காமல் விட்டாங்க அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது இந்த நியூஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் டுகெதர் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் நைன் தௌசண்ட் ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூணு பிஜி சீட்ஸ் ரிமைண்ட் வேக்கண்ட் இன் த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் மான்சுக் மாண்டவியா ரீசெண்ட்லி இன்ஃபார்ம்டு இந்த பார்லிமெண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் த ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஃபர்தர் இன்ஃபார்ம்டு தட் ஆல் டுகெதர் எயிட்டீன் லேக்ஸ் செவன்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் செவன்டீன் லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் செவன்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பியர்ட் இன் த நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் திஸ் இயர் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஃபார் த அகடமிக் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ தெர் ஆர் எர் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன்டி செவன் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் அட்மிஷன் மினிஸ்டர் மாண்டவியா ஃபர்தர் மென்ஷன்ட் இன் இயர் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் லேட் பிஃபோர் த ராஜ்யசபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த மினிஸ்டர் வாஸ் ரெஸ்பாண்டன் டு எ சீரீஸ் ஆஃப் கொஷின் ரேஸ்ட் பை டாக்டர் கே கேஷவ் ராவ் who sought to know about the number of students who appeared for neat examination adha pathila solirukranga replying to these questions the union health minister adukana answer yum kuduttaaru the data shared by the health minister further revealed that back in 2020 and 2021 all together 15 lakh 97435 2020 liyo 2021 la 16 17 14 7 students um neat examination ku register paniranga so idhula appear aana students vandu pathinga appadina 2020 la 13 lakh 66945 2021 la 15 lakh 244 இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு பேர் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாரு இட் ஹேஸ் ஃபர்தர் பின் மென்ஷன் தட் எண்பத்தி மூணாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருந்தது அதே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சா இன்க்ரீஸ் ஆகியிருக்கு ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க அதில் அப்பியர் ஆனாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பதினஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாயிரமாக இருந்தது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதில் அப்பியர் ஆனவங்களோட எண்ணிக்கை பதிமூணு லட்சத்தி சில்லறையாக இருக்குது அதே போல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் பதினாறு லட்சம் அப்ளை பண்ணவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க எக்ஸாம் எழுதுனது பதினா பதினஞ்சு லட்சமாக இருந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பதினெட்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் எக்ஸாமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க எழுதினவங்க பதினேழு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஓரு பேராக இருக்காங்க யூஜி சீட்ஸ் வந்து எவ்ரி இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி நைன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன்டி செவன் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இன்க்ரீ இருக்குது இப்போதைக்கு இதில் வந்து வேக்கண்ட் சீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு சீட்டு இப்போ இருக்குது இப்போ ஃபில் ஆகாமல் போயிடுச்சு போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதுல இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு சீட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதில் இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு சீட்டு நமக்கு வந்து வேக்கண்ட் ஆகாமல் போயிருக்கக்கூடிய எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸு இன் கேஸ் ஆஃப் பிஜி சீட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒன்பதாயிரத்தி சில்லற சீட்டு வேக்கண்ட்டாக போயிடுச்சுங்க இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன் இந்த சீட்ஸ்லாம் வேக்கண்ட் சில ரீசன்ஸ் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஒன்று அது வந்து
பிரைவேட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயே ஃப்ரீயாகவே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து படித்தா போதும் என்ரோல் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அப்படின்னு சில பிரான்ச்சஸ்லாம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அந்த பிரான்ச்சஸில் போய் பிஜி பண்ணினாலும் ஸ்கோப் அவ்வளவா இல்லை அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எம்பிபிஎஸ் படித்த டாக்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெளிவாக தெரிகிறதுனால அவங்க யாருமே அந்த மாதிரி பிரான்ச்சஸை எடுக்கல அதனால் அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் வேக்கண்ட்டாக விழுந்துருச்சு ஸோ டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பெய்டு சீட்ஸ் ஃபுல்லி பெய்டு சீட்ஸ் தான் அதிகபட்ச வேக்கன்சி ஒருவேளை கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் வேக்கண்ட் சீட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கூட கவர்மெண்ட் ஸ்டே வேக்கன்சியில் முடிஞ்சோ சில சீட்ஸை ஃபில் பண்ணாமல் விட்டுறாங்க சிலர் வந்து ஏதோ ஒரு காரணங்கள்னால ஸ்டே வேக்கன்சியில் சீட் கிடைச்சும் ஜாயின் பண்ணாமல் போயிடுறாங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தானே போனால் போயிட்டு போகுது அப்படின்னு இதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் கொண்டு வந்துடணும் ஏன்னா ஸ்டே வேக்கன்சியில் சீட் கிடைச்சும் கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணனா என்ன அர்த்தம் அதே போல் ஸ்டே வேக்கன்சி முடிஞ்சாலுமே கூட அதுக்கடுத்து கவுன்சிலிங்னு ஒன்று வைக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ரூல்ஸ் படி ரெகுலேஷன் படி கரெக்டாக லீகலாக அடுத்தடுத்த ரேங்க்கில் இருக்கவங்கள கூப்பிட்டு நீங்கள் எங்கேயாவது சீட் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த ரேங்க் அடுத்த ரேங்க் அடுத்த ரேங்க்னு பார்த்து அழகாக அவங்க வந்து செப்பரேட்டாக கூப்பிட்டு கூட அட்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் பட் திருப்பி சொல்லிக்கிறேன் இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த சீட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் வேக்கண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்லாம் எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணலை கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் காலேஜஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லலை மோஸ்ட்லி டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இந்த ப்ரைவேட் காலேஜஸில் இருக்க சீட்ஸாக இருக்கும் சம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் கூட வேக்கன்சி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தான் ஸோ இதை வந்து எவ்வளவோ மாணவர்கள் வந்து எத்தனையோ தடவை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நாலு வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணுறவங்க அஞ்சு வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணுறவங்கலாம் கூட இருக்கிறாங்க அவங்களாம் ஒரு மார்க்கில் ஒரு ரேங்க்கில் சீட் கிடைக்காம வருத்தப்படுறவங்கலாம் கூட இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த ரேங்க்கில் இருக்கவங்கள கூப்பிட்டு சீட்டு கொடுத்துட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கவர்மெண்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஸ்டே வேக்கன்சி முடிஞ்சும் வேக்கண்ட் சீட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டே வேக்கன்சியில் எந்த ரேங்கோட ஜாயின் பண்ணவங்க முடிஞ்சதோ அடுத்த ரேங்க் அடுத்த ரேங்க் கம்யூனிட்டி வைஸ் அவங்க கேட்டகரி வைஸ் அடுத்தடுத்த ரேங்க்கில் இருக்கவங்கள அந்தந்த கேட்டகரி வைஸ் இருக்கக்கூடிய சீட்டுக்கு அழகாக கூப்பிட்டு கொடுத்துட்டு பேப்பரில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி வெப்சைட்டில் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி அவங்களோட ஓன் வெப்சைட்லேயே இப்போது இந்த சீட் வேக்கண்ட்டாக இருந்தது இந்த ரேங்க்கில் இருக்கவங்களுக்கு கூப்பிட்டு கொடுத்துட்டோன்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் யாரும் தப்பு நடந்திருக்கிறதா யாருக்குமே யோசிக்க மாட்டோம் டெக்னாலஜி எவ்வளவோ டெவலப் ஆகிடுச்சு ஸோ கவர்மெண்ட் ஷுட் டேக் ஸ்டெப் அதே போல் டீம்டு யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கவங்க ப்ரைவேட்டு இன்ஸ்டிடியூஷன் வச்சுருக்கவங்க கூட ஸ்டே வேக்கன்சி முடிஞ்ச வேக்கண்ட் இருக்குன்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கி கொஞ்சம் ஃபீஸை ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த சீட்டு வேக்கண்ட்டாக யாருக்குமே இல்லாமல் யூஸ் இல்லாமல் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஃபீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபீஸ் கம்மியாக வாங்கி பாதிக்கு பாதி ஃபீஸ்க்கு நாங்கள் அட்மிஷன் போட்டுக்கிறோன்னு சொல்லி அதுக்கு தயாரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை சேர்த்து அழகாக அந்த சீட்டை பயன்படுத்தலாம் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிக்கும் சீட்டு வீணாகாது கொஞ்சம் மிடில் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அந்த டீம்டு யூனிவர்சிட்டியோட இருபத்தி ஆறு லட்சங்கிறத ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம்னு சொல்லி சீட்டு ஃபீஸ் குறைச்சாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரே வேக்கன்சிக்கு அப்புறமும் வேக்கண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சீட்ஸுக்கு அப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களாலையும் சேர்ந்து படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எது எப்படி நடக்கும்லாம் நமக்கு தெரியாது இது நம்மளோட ஓன் வியூ அதை தான் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தாலும் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நடந்தது நடப்பது நடக்க போகுது அனைத்தும் நன்மைக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிள் ஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்